ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এর চ্যাপ্টার হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড কস্টিং ম্যাটেরিয়াল ভেরিয়েন্সেস আজকে টপিক ম্যাটেরিয়াল ভেরিয়েন্স থেকে আমাদের সি পার্টের দশ নম্বরের জন্য কোয়েশন আসে এবং দশ নম্বরের যে কোয়েশন গুলো আমরা পাই সেখানে তোমাকে প্রশ্ন করে মোট পাঁচটি দেখো আমি লাস্ট লাইনটা একটু দেখি ইউ আর রিকোয়ার টু ডিটারমাইন তোমার করণীয় তোমাকে বের করতে হবে ম্যাটারিয়াল কস্ট ভেরিয়েন্স ম্যাটারিয়াল প্রাইস ভেরিয়েন্স ম্যাটারিয়াল ইউজেস ভেরিয়েন্স ম্যাটারিয়াল মিক্সড ভেরিয়েন্স অ্যান্ড ম্যাটারিয়াল ইয়েল্ড ভেরিয়েন্স কিছু কিছু অঙ্কে তোমাকে পাঁচটি ভেরিয়েন্সের নাম বলবে না তোমাকে বলবে ক্যালকুলেট অল ভেরিয়েন্সেস তখন তোমাকে পাঁচটি বের করে দিতে হবে আজকে আমরা আমাদের কাছে যে ইনফরমেশন গুলা দেওয়া আছে সেখান থেকে পাঁচটি ভেরিয়েন্স কিভাবে বের করা যায় শিখে ফেলবো এবং এইটা থেকে যদি আমরা ভেরিয়েন্স পাঁচটা বের করতে পারি যে কোনো অঙ্কের ভেরিয়েন্স খুব ইজিলি বের করতে পারবো স্ট্যান্ডার্ড মিক্সড ফর এইট থাউজেন্ড ইউনিট অফ প্রোডাক্ট ওয়াই আর অ্যাজ ফলস আমরা আট হাজার পণ্য এই আট হাজার খুবই গুরুত্বপূর্ণ আট হাজার প্রোডাক্ট আমি মার্ক করে রাখি এইট থাউজেন্ড ইউনিট প্রোডাক্ট তৈরি করতে আমাদের ম্যাটারিয়াল এ লাগবে তিন হাজার কেজি যার দাম দুই টাকা ম্যাটারিয়াল বি লাগবে সাত হাজার কেজি যার দাম হচ্ছে দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা পার কেজি তাহলে স্ট্যান্ডার্ড মিক্সড আমরা যদি আট হাজার পণ্য তৈরি করতে চাই আমাকে ম্যাটারিয়াল এ ইউজ করতে হবে থ্রি থাউজেন্ড কেজি ম্যাটারিয়াল বি ইউজ করতে হবে সেভেন থাউজেন্ড কেজি আর ম্যাটারিয়াল এর প্রাইস হচ্ছে টাকা টু ম্যাটারিয়াল বির প্রাইস হচ্ছে টাকা টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো অ্যাকচুয়াল মিক্সড ফর ফিফটিন থাউজেন্ড ইউনিট অফ প্রোডাক্ট ওয়াই অ্যাকচুয়াল মিক্সড মানে প্রকৃত পক্ষে উৎপাদিত হয়েছে আমাদের পনেরো হাজার পণ্য এটা আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আমাদের উপরের বেজ লেভেলটা ছিল কত হাজারের আর নিচে অ্যাকচুয়াল লেভেলটা কত হাজারের এটা তোমাকে বের করতে হবে অঙ্ক করার সুবিধার্থে উপরে যদিও দেওয়া ছিল আট হাজারের জন্য বেজ লেভেল আট হাজারের জন্য তিন হাজার লাগবে আট হাজারের জন্য সাত হাজার লাগবে সেখানে আমাদের উৎপাদন হয়েছে আজকে পনেরো হাজার এই পনেরো হাজারের জন্য প্রকৃত পক্ষে ইউজ হয়েছে এখানে ছয় হাজার আর এখানে ইউজ হয়েছে দশ হাজার রেট এর জন্য ছিল ওয়ান দেখো এর রেট ম্যাটেরিয়াল এর রেট ছিল কিন্তু টু টাকা পার কেজি সেখানে অ্যাকচুয়ালি ইউজ হয়েছে এক টাকা নব্বই পয়সা একটু কমেছে আর বির রেট ছিল দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা সেখানে বির রেট হয়ে গিয়েছে দুই টাকা ষাট পয়সা এটা একটু বেড়ে গিয়েছে যে কেউ আমরা যদি ভেরিয়েন্স বের করতে চাই আমাদের করণীয় ফার্স্ট যে কাজগুলা করতে হবে আমি সিরিয়ালি করে দিচ্ছি তোমাকে প্রথমেই ছোট্ট একটা ওয়ার্কিং করে ফেলতে হবে ছোট্ট একটা ওয়ার্কিং এ তোমাকে সবগুলা ইনফরমেশন লিখে ফেলতে হবে আমি ইনফরমেশন গুলা লিখে দিচ্ছি তুমি লিখো হেয়ার তুমি ফার্স্টে খাতার মধ্যে লিখো হেয়ার স্ট্যান্ডার্ড রেট অফ এ এ মানে হচ্ছে ম্যাটারিয়াল এ স্ট্যান্ডার্ড রেট অফ এ এর রেট ছিল কত একটু দেখো এর রেট ছিল আমাদের দুই টাকা এটাকে বলি স্ট্যান্ডার্ড রেট অফ এ তারপর তুমি লিখো স্ট্যান্ডার্ড রেট অফ বি স্ট্যান্ডার্ড রেট অফ বি বির স্ট্যান্ডার্ড রেট কত বির স্ট্যান্ডার্ড রেট হচ্ছে দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা আমি বসে দিলাম দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা এরপর আসো আমাকে লিখতে হবে অ্যাকচুয়াল রেট অ্যাকচুয়াল রেট অফ এ এর অ্যাকচুয়াল রেট কত অ্যাকচুয়াল রেট হচ্ছে নিচে দেওয়া এই যে এই ব্লকের নিচে অ্যাকচুয়াল মিক্সড ফর ফিফটিন থাউজেন্ড ইউনিট টাকা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল রেট হচ্ছে ম্যাটারিয়াল ওয়ান পয়েন্ট নাইন জিরো আর টু পয়েন্ট সিক্স জিরো তাহলে অ্যাকচুয়াল রেট অফ এ আমি লিখব ওয়ান পয়েন্ট নাইন জিরো অ্যাকচুয়াল রেট অফ বি বির অ্যাকচুয়াল রেট হচ্ছে দু টাকা ষাট পয়সা আমাকে এই ইনফরমেশনগুলো তুলে ফেলতে হবে স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি অফ এ ইকুয়াল টু স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি অফ অফ বি ইকুয়াল টু যাদের সম্ভব খাতায় লিখে ফেলো অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি অফ এ ইকুয়াল টু অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি অফ বি ইকুয়াল টু এখন কারো কারো মনে প্রশ্ন আসবে এই যে আমি যে মানগুলো লিখছি এইগুলো যে লিখতে হবে আমি বুঝবো কি করে অনেকেরই প্রশ্ন থাকবে এইখানে ভাইয়া আমাদের সবগুলা রেট চারটা রেট দেওয়া ছিল ম্যাটারিয়াল এ এবং বি এর স্ট্যান্ডার্ড রেট বসালাম দেখো অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি প্রশ্নে দেওয়া ছিল এই যে অ্যাকচুয়াল মিক্সড এর পরে ফিফটিন থাউজেন্ড ইউনিটের জন্য যেই ম্যাটারিয়াল গুলা দেওয়া ম্যাটারিয়াল এর ছয় হাজার ম্যাটারিয়াল বি এর হচ্ছে দশ হাজার এটা অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি আমরা বসাই দিব এইটা নিয়ে আমাদের কোনো প্রশ্ন নাই কোনো ঝামেলা নাই স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি অফ এ 
বের করার ওয়ে হচ্ছে একটু দেখো স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি এ এর কত ছিল এই যে ম্যাটেরিয়াল এ এর স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি ছিল 3000 ঠিক আছে স্ট্যান্ডার্ড মিক্সড 8000 ইউনিটের জন্য ম্যাটেরিয়াল এ এর স্ট্যান্ডার্ড ছিল কত 3000 এই তুমি 3000 লিখো এই 3000 কে তুমি ভাগ করো 3000 কে তুমি ভাগ করবা ডিভাইডেড করবা কি দিয়ে জানো এই 3000 ছিল কত হাজার ইউনিটের জন্য 8000 এর জন্য এটাকে তুমি 8000 দিয়ে ভাগ করে দাও এবং তুমি গুণ করে দাও তোমার লাগবে কত 15000 নিচেরটা অ্যাকচুয়াল মিক্সড ছিল 15000 ইউনিট এই 15000 দিয়ে তুমি গুণ করে দিবা তাহলে তুমি পেয়ে যাবা স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি আমি আবার বলছি কিভাবে বের করবা স্ট্যান্ডার্ড মিক্সড এর জন্য দেওয়া ছিল 3000 এই 3000 কে 8000 দিয়ে ভাগ 8000 দিয়ে ভাগ করব আর আমার দরকার অ্যাকচুয়ালটার সাথে ম্যাচ করা অ্যাকচুয়াল এর ছিল 15000 15000 দিয়ে গুণ করব 5625 এবার দ্বিতীয়টা বের করে আমি দ্বিতীয়টা বের করা सेम দ্বিতীয়টার স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি ছিল 7000 এই 7000 কে আমি ভাগ করে দেব 8000 দিয়ে এবং গুণ করব আমি যেন চাই কার সাথে ম্যাচ করার জন্য 15000 এর সাথে 15000 এর সাথে গুণ করে দেব 8000 দিয়ে ভাগ করে 15000 দিয়ে গুণ করব ওয়ার্কিং শেষ এবার আমরা নরমালি সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো সব প্রশ্ন বলতে আমাদের যে পাঁচটি প্রশ্ন করেছিল আমরা সেই পাঁচটি প্রশ্নের আমরা এখন উত্তর দেব একটু দেখো আমাদের ফর্মুলাটি ম্যাটেরিয়াল কস্ট ভেরিয়েন্স তার ফর্মুলা হচ্ছে এমসিভি তুমি চাইলে সংক্ষেপে ইউজ করতে পারো সূত্র হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি স্ট্যান্ডার্ড রেট মাইনাস অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি অ্যাকচুয়াল রেট সূত্র হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি স্ট্যান্ডার্ড রেট অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি অ্যাকচুয়াল রেট মান বসানোর ক্ষেত্রে তুমি এ এর জন্য একবার মান বসাবে বি এর জন্য একবার মান বসাবে আমি এ এর জন্য বি এর জন্য মান বসাচ্ছি তুমি একটু দেখো স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি এ এর স্ট্যান্ডার্ড রেট এ এর অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি এ এর অ্যাকচুয়াল রেট এ এর এ এর স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি কত ছিল দেখে আসি একটু স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি এ এর ছিল 5625 আমি মানটা এখানে বসাই স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি এ এর ছিল 5625 অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি ছিল 6000 আর অ্যাকচুয়াল রেট হচ্ছে তার 1.90 1.90 তুমি आंसरটা যা বের হয় তা বরাবর লিখে ফেলো তো কত আসে প্রথমেরটা মাইনাসের 150 যদি মাইনাসের আসে आंसर আমরা লিখব uf আর প্লাসের আসলে লিখব f uf মানে হচ্ছে আনফেভারেবল আর f হচ্ছে ফেভারেবল আমি দ্বিতীয়টার মান বসাই 13125 ছিল স্ট্যান্ডার্ড छः हजार आठ सौ बारह दशमिक पाँच क्या पड़े बो। देखो प्रथम टर आंसर माइनस से राष्ट्रीय बोले आम्रा लिख सी यूएफ तार पर टर आंसर प्लस से राष्ट्रीय बोले आम्रा लिख सी एफ। देखो एफ टा होते बड़ो, बड़ो टा थे के छोटो टा बाद दिए दो, बड़ो टा थे के छोटो टा बाद दिए दो। आम्रा जब ची रिक्वायरमेंट স্ট্যান্ডার্ড রেট মাইনাস অ্যাকচুয়াল রেট ইনটু অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি এটার জন্য আমরা দুইবার মান বসাবো দুইবার কেন একবার এর মান বসাবো আর একবার বিন মান বসাবো এর স্ট্যান্ডার্ড রেট কত ছিল এর স্ট্যান্ডার্ড রেট ছিল 2 অ্যাকচুয়াল রেট হচ্ছে তাহলে লাস্ট आंसर দাঁড়াবে আমার আমাদের রিকোয়ারমেন্ট 3 ছিল ম্যাটেরিয়াল ইউজেস ভেরিয়েন্স স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি স্ট্যান্ডার্ড রেট এটাও তোমাকে এর জন্য একবার মান বসাইতে হবে পি এর জন্য একবার বসাইতে হবে যদি তিনটা থাকে সি এর জন্য তোমাকে বসাইতে হবে দেখো সব ঠিক আছে কিনা যদি ঠিক থাকে তুমি आंसर বের করে ফেলো তাহলে লাস্ট आंसर আমাদের দাঁড়াচ্ছে বড়টা এফ থাকবে শুধু দুইটা ডিফারেন্স কত আমাকে জানাও আমরা জাস্ট করব কি বড়টা থেকে ছোটটা ভিউ করব পরে রেজাল্টের সামনে বড় ডিজিটের সাইনটা বসাই দেব ম্যাটেরিয়াল মিক্সড ভেরিয়েন্সের ফর্মুলাটা তুমি একটু দেখো রিভাইজড স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি আর এস কিউ এটাকে আমরা বলি আর এস কিউ রিভাইজড স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি স্ট্যান্ডার্ড রেট सेम এটাও এ এর জন্য একবার বলবে বি এর জন্য একবার বলবে সো আমি আগে বসাই ফেলি অঙ্কে আমাদের আর এস কিউ এর মানটা নেই আর এস কিউ এর মানটা আমাদের কাছে নেই এই দুইটা ছাড়া বাকি সব আছে আর এস কিউ রিভাইজড 
স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি এটা আমাদের কাছে নেই এটা বের করতে হবে আচ্ছা এটা ছাড়া আমি বাকিগুলো বসাই দিচ্ছি একটু দেখো অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি এটা ছিল ছয় হাজার তাহলে আমাকে জাস্ট এই দুইটা মান বের করতে পারলেই আমি এখানে মানটা বসাইতে পারি তার মানে আমার লাগবে আর এস কিউ এর জন্য আর এস কিউ বির জন্য আমি ওয়ার্কিং করে বের করে দিচ্ছি আর এস কিউ এ এবং বি কিভাবে বের করবো আমি এখানে জায়গা রেখে দিয়েছিলাম আর এস কিউ আর এস কিউ অফ এ আমি একটা বের করব আর এস কিউ অফ বি আমি আর একটা বের করবো আর এস কিউ এ আর এস কিউ বি বের করাটা খুবই সিম্পল তুমি জাস্ট একটু ফলো করো কিভাবে আমরা আর এস কিউটা বের করতে পারি আর এস কিউ বের করার জন্য তোমাকে মূলত ছোট্ট করে একটা ডিভাইডের চিহ্ন দিতে হবে ছোট করে একটা ডিভাইডের চিহ্ন দিতে হবে নিচে টোটাল স্ট্যান্ডার্ড টোটাল স্ট্যান্ডার্ড নিচে টোটাল স্ট্যান্ডার্ড বলতে আমি বোঝাচ্ছি এ এবং বি দুইটা স্ট্যান্ডার্ড যোগ করে কথা হয় সেটা বসাবার নিচে তো আমি লিখি টোটাল স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি আর উপরে হবে স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি অফ এ আর পাশে হবে পাশে হবে টোটাল অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি এই হচ্ছে মূল ফর্মুলা আমি মান বসাবো তুমি বুঝার জন্য আমি সূত্রটা লিখেছি স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি এ টোটাল স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি টোটাল অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি আমি এখানে মান দিচ্ছি তাহলে দেখো কি হয় फाइनल आंसर जनाओ देखो आरोप रेजल्ट बड़ से बस एर পাঁচ হাজার ছয়শ পঁচিশ তার সাথে ইন্টু করো তার রেট দুই টাকা প্লাস দ্বিতীয়টার সাথে দ্বিতীয়টার রেট গুণ করো তেরো হাজার একশো পঁচিশ তার সাথে ইন্টু করো টু পয়েন্ট ফাইভ আর টোটাল স্ট্যান্ডার্ড কত ছিল আঠারো হাজার টোটাল স্ট্যান্ডার্ড আঠারো হাজার সাতশো পঞ্চাশ फेबर सबसे सहज उपाय बड़ो आंसर सब चेहरे सहज उपाय